నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎస్ నైన్ న్యూస్ నేను పార్వతి బుల్టెన్ల ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం ఉమ్మడి జిల్లాలో ఊపందుకున్న ఎన్నికల ప్రచారం గెలిపే లక్ష్యంగా ఓటర్లను కలుసుకునేందుకు నానా పాటలు పడుతున్న ఆయా పార్టీల అభ్యర్థులు కొడంగల్ వాణిని అసెంబ్లీలో వినిపించి కేసీఆర్ ను నిలదీశా నాపై ముప్పై తొమ్మిది కేసులు నమోదు చేశారని ఆరోపించిన రేవంత్ రెడ్డి నారాయణపేటలో కొనసాగుతున్న స్వతంత్ర అభ్యర్థి శివకుమార్ రెడ్డి హవా లగడపాటి సర్వేతో నూతన ఉత్సాహం కొల్లాపూర్లో జోరుగా రాణిస్తున్న కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి హర్షవర్ధన్ రెడ్డి అనుచర వర్గంతో కొల్లాపూర్లో భారీ ర్యాలీ ఎన్నికల ప్రచారానికి ఇక ఐదు రోజులే మిగిలింది దీంతో ఒక్కసారిగా బరిలో ఉన్న అభ్యర్థులు తమ తమ ప్రచారాలను ఉధృతం చేసి ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు మహబూబ్ నగర్ ఉమ్మడి జిల్లాలో ప్రచారం ఊపందుకుంది ఉదయం ఆరు గంటలకే ప్రచార రథాలు పట్టణాల్లో గ్రామాల్లో మైక్ సౌండ్స్ తో అభ్యర్థుల పాటలు ప్రజలను తట్టిలేపుతున్నాయి ఉదయం నుంచి సాగే ప్రచారాలు రాత్రి పొద్దుపోయే వరకు పోటాపోటీగా ప్రచారాలను చేసుకుంటున్నారు ఇక అభ్యర్థులు సైతం తమకు ఓటీసీ గెలిపించాలని కోరుతూ ఇంటింటి ప్రచారాలను ఉధృతం చేసి తమకు ఓటు వేయాలని నమస్కరించి ఓటర్లను వేడుకుంటున్నారు ప్రజలకు ఇచ్చిన మాటలను నెరవేర్చలేని టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని ఓడించి మహాకూటమి అభ్యర్థులను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని కొడంగల్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ రేవంత్ రెడ్డి కోరారు కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన మాటలను మేనిఫెస్టోలో పేర్కొన్న హామీలన్నీ ఖచ్చితంగా అమలు చేసి అందరికీ అంటగా నిలబడి ఆదుకుంటుందని ఆయన అన్నారు ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా కొడంగల్ నియోజకవర్గంలోని అన్నారం లక్ష్మీపల్లి సంగాలపల్లి గ్రామాల్లో కొడంగల్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి రేవంత్ రెడ్డి రోడ్ షో నిర్వహించారు అందరికి చెప్పాలి ఇది మన ఇజ్జత్తు సవాలని అందరికి అర్థమయ్యేటట్టు చేయాలి కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించాలి మరి కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపితే ఏం చేస్తారా అని మనం ఇంటికి పోయినప్పుడు అడుగుతారు చెప్పులు రైతులకు ఒక్క రూపాయి కూడా బ్యాంకు గట్టకండి మీ లోను ఇరవై రోజులలో ఇందిరమ్మ రాజ్యం వస్తుంది మన ప్రభుత్వంలో రెండు లక్షల రూపాయల రైతు రుణమాఫీ చేసి వాళ్ళ పాస్ పుస్తకాలు తెచ్చాలకి ఇచ్చే బాధ్యత మనది ఎవరు ఒక్క రూపాయి కూడా బ్యాంక్ కట్టకండి రెండు లక్షల రూపాయలు రైతు రుణమాఫీ చేపిస్తా అదేవిధంగా బనక పిన్లు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు బాధపడకండి భయపడకండి మన ప్రభుత్వంలో ఇందిరామ్మ ఇల్లుకు ఐదు లక్షల రూపాయలు ఐదు ఐదు లక్షల రూపాయలు ఉచితంగా ఇస్తాం మంచి ఇల్లు కట్టుకోరు మంచి భార్య బిడ్డలతో సుఖంగా ఉండరు ఇక ముసలమ్మ ముసలాయనని కూడా గోసవడాల్సిన పని లేదు పెద్ద మంచి పింఛన్ వస్తుందా కావాలంటే మనమే ప్రయత్నం చేసినాం ఊర్లో ఏ కష్టం వచ్చినా మనమే ప్రయత్నం చేసినాం కొన్ని పనులు అయి ఉండొచ్చు కొన్ని పనులు కాకపోవచ్చు మనం తిరుపతి పోతాం వెంకటేశ్వర చార్ల స్వామికి దండం పెట్టుకుంటాం నాలుగు కోరికలు కోరుకుంటాం దేవుడు నాలుగు ఇస్తాడా ఒకటి ఇస్తాడు రెండో మూడో పక్కన పెడతాడు అట్లనే నేను కూడా ఎమ్మెల్యే గుండి కూడా మీరు నాలుగు పనులు అడిగితే అస్సలు చేయకుండా అయితే ఊరుకోలే కదా చేసిన కదా కొన్ని మరి ఇవాళ అంతో ఇంతో చేసిన నేను ఐదేళ్ళు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు కేసీఆర్ ఎవరికైనా ఊర్లో ఎవరికైనా డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు వచ్చిందా ఒకవేళ వస్తే ఈ పండక పిల్లలు ఉంటుండే మనకు ఎవరికైనా మూడు ఎకరాల భూమి ఇచ్చిండా చదువుకున్న పిల్లలకి ఏమైనా నౌకరీ ఇచ్చిండా ముసలమ్మ ముసలి ఆయన కున్న పించని తీసేసి నాలుమొగల మధ్యలో తాకలాట పెట్టిండు ఇక డాక్రా సంఘాలు అక్కడ మా అక్క చెల్లెలు మా పెద్దమ్మలు ఉన్నారు వాళ్ళని మొత్తం దివాళ తీపించిండు ఇక ఏది చూసినా కూడా సంసారానికి చేటే చేసిండు తప్ప ఏమన్నా మేలు చేసిండా ఇక నారాయణపేట నియోజకవర్గంలో స్వతంత్ర అభ్యర్థి శివకుమార్ రెడ్డి గెలుపు ఖాయమని లగడపాటి రాజగోపాల్ సర్వే ఫలితాల ద్వారా ప్రకటించడంతో కార్యకర్తల్లో ఒక నూతన ఉత్సాహం కనిపిస్తుంది కాంగ్రెస్ తరఫున టికెట్ ఆశించి భంగపడ్డ ఆయన స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా బరిలో నిలిచారు ఒక దొరకు ఒక సామాన్యుడికి మధ్య జరుగుతున్న పోరును ఆదరించాలంటూ ప్రజల ముందుకెళ్లిన శివకుమార్ రెడ్డికి అనూహ్య స్పందన లభిస్తోంది 
నారాయణపేట నియోజకవర్గంలో ప్రారంభం నుండి ఉత్కంఠ భరితమైన రాజకీయమే కనిపిస్తుంది గత ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ తరఫున ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి స్వల్ప మెజార్టీతో ఓడిపోయిన శివకుమార్ రెడ్డికి ఆ పార్టీ తీరుని అన్యాయం చేయడంతో ఆయన టీఆర్ఎస్ ను వీడి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ చివరి నిమిషం వరకు టికెట్ కేటాయించకుండా టెన్షన్ పెట్టిన అధిష్టానం చివరకు ఆయన్ను నిరాశకు గురి చేస్తూ వేరే అభ్యర్థికి టికెట్ కేటాయించారు దీంతో మనస్థాపానికి గురైన శివకుమార్ రెడ్డి నియోజకవర్గ ప్రజల అభిప్రాయం మేరకు స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా బరిలో నిలిచేందుకు సిద్దమయ్యారు ప్రచారం ప్రారంభించినప్పటి నుండి ఆయన దొరకు సామాన్యుడికి మధ్య జరుగుతున్న పోర్లో నాకు అండగా నిలవాలంటూ ఆయన ప్రజల ముందుకు వెళ్లారు ఈ నినాదానికి ప్రజల నుండి మంచి స్పందన రావడంతో గెలుపు ఖాయమని లగడపాటి సర్వే నివేదిక ఆధారంగా ప్రకటించారు దీంతో అభ్యర్థి శివకుమార్ రెడ్డి నూతనోత్సాహంతో స్పీడును కొనసాగిస్తున్నారు పేదలం పేదలమే ఆదుకోవాలి బలిచిన వాళ్ళని ఆదుకుంటే మాత్రం వాళ్ళు ఎప్పుడైనా బోర్లను నూకేవాలి ఇదొక ఇదొక నా యొక్క నమస్కారాలు ఎప్పుడే కానీ అన్నని గెలిపిస్తేనే మన అన్న ఆదుకుంటాడు ఎందుకనే మన అన్న మనలాని ఆదుకుంటాడు మనము అన్నని ఆదుకోవాలి అన్నని ఎవరైతే అన్న వస్తువులు ఎవరైతే తిన్ని పక్కకు జరిగిండ్రో అది ఎప్పుడైనా కూడా మనము ఎప్పుడైనా కూడా గుర్తు పెట్టుకోవాలి మనము ధరను రాయచూరు పంపడం ఖాయమని నారాయణపేట స్వతంత్ర అభ్యర్థి శివకుమార్ రెడ్డి అన్నారు ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా కోటకొండ గ్రామంలో ఆయన పర్యటించి గెలుపుకు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ధరకు గుణపాఠం చెప్పాలని ఓటర్లను విజ్ఞప్తి చేశారు ఈ సందర్భంగా శివకుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి కృషి చేయకుండా దొరలా ఎక్కడో ఉండి అన్ని విధాలుగా అన్యాయం చేసిన రాజేందర్ రెడ్డికి తగిన గుణపాఠం చెప్పాలన్నారు తాను ప్రజాసేవ చేసేందుకే ప్రజల ముందుకు వచ్చానని గెలిస్తే ప్రతి గ్రామంలోని రచ్చబండ దగ్గర కూర్చుని సమస్యల్ని పరిష్కరించాకే ఇంటికి వెళ్తానని గ్రామస్తులకు హామీ ఇచ్చారు అనంతరం శివకుమార్ రెడ్డికి గ్రామస్తులు ఘనస్వాగతం పలికారు అందరికి శివకుమార్ రెడ్డికి ఓట్లు వేస్తారు శివకుమార్ రెడ్డి అందరికి పని చేస్తారు ఊరికే గుంపులు గుంపులకి ఎందుకు చేయాలి నారాయణపేట కాన్స్టిట్యుయెన్స్ అందరు కలిసి అన్ని ఊర్లలో ఓట్లు వేస్తే బ్రహ్మాండంగా నేను కూడా అందరికి సేవ చేస్తాను ఒక్క మాట ఇస్తున్నారు అందరు సీరియస్ గా చూస్తుండ్రు నీకు ఆనందం పట్టలేక తాండవులతో ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నా టైం అవుతుందని పోతే పోని ఇక్కడ మొత్తం గొప్ప గొప్ప ఇస్తున్నారు ఇంత ప్రేమ ఇక్కడ దొరకాలన్న టైం వాచ్ చూపెడుతున్నారు వాచ్ చూసి నేను ఓట్లు నడుస్తున్నా నేను ఆ ఊరికి ఒక ఊరికి తక్కువ పోతే మీరే పోయి ఆ పిల్లలంతా పోయి చెప్పి వస్తారు ఆడేస్తారు ఓట్లు మంచిగా మాట ఇస్తానమ్మా పదిహేను సంవత్సరాలు ప్రజా జీవితంలో సేవాభావంతోనే ఉన్నాను ఒక్క బాధ మిగిలిపోయింది ఊటకుండా తాండకి నీ నీటి సమస్య తీర్చలేదని ఇప్పుడు నేను చెప్పినారు ఏదేమైనా మనస్సాక్షిగా గుండె మీద చేసుకొని చెప్తున్నాను మీరు వేసే ఓట్లతో ఎమ్మెల్యేనై ఖచ్చితంగా సేవాభావంతో నీ తాండకి పనిచేసి పెడతా అందరికీ అని చెప్తున్నాను మీరు వేసే ఓట్లతో గెలిచిన శివకుమార్ రెడ్డి ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ ఎమ్మెల్యే అవుతే అక్కడ హంగ్ ప్రభుత్వం వస్తే హైదరాబాద్ లో ప్రభుత్వం ఊటకుండా తాండా ఓట్లతో కూడా ప్రభుత్వం ఓటు కావాలని నిర్ణయిస్తాం మీ తాండా ఓట్లు ఉంటే పో మీ మనిషిగా శివకుమార్ రెడ్డి కలిస్తే తాండాల ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఒక శివకుమార్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా ఉండడం అనుకోవాలి మీరు ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఎమ్మెల్యే ఉండడం అనుకోవాలి మీకు ఏది వచ్చినా ఆఫర్ వచ్చినా ఏమొచ్చినా కూడా నేను ఉంటా మీకోసం కొల్లాపూర్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి బీరం హర్షవర్ధన్ రెడ్డి తనదైన శైలిలో జోరుగా దూసుకుపోతున్నారు చూపలిని ఢీ కొడుతూ జోరును కొనసాగిస్తున్న హర్షవర్ధన్ రెడ్డి తన కార్యకర్తలతో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించి టీఆర్ఎస్ నేతల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తించారు అన్ని నియోజకవర్గాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ భారీ మెజార్టీతో గెలుస్తుందని హర్షవర్ధన్ రెడ్డి ధీమా వ్యక్తం చేశారు ఎయిడ్స్ రహిత సమాజ నిర్మాణం కోసం ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉందని జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి డాక్టర్ రజనీ తెలిపారు ఎయిడ్స్ డే సందర్భంగా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కేంద్రంలో ఏఎన్ఎం ఎన్ఎస్ఎస్ నర్సింగ్ కళాశాల విద్యార్థులతో ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు వైద్యులు కళాశాలల ప్రిన్సిపల్ అధ్యాపకులు పాల్గొన్నారు
केसीआर हयाम लो पेध प्रचल कोसम अनेक संक्षेम पतकल नो प्रविस पेट्टी आधु कुन्नार नी मैभुब नगर टियार सभ्यद्धी स्रीन वास कवड़न्नार। इनिकल प्रचारम लो भगंगा मैभुब नगर मंडल पर्दी लो नी अप्पाई पल्ली पोतन पल्ली ARIN Mereka yang malay perlu saru waktu. Sri Shela mahu ini lu lain amat eh? Apa Sri Shela ini lain am? Anu kuda. Sri Shela mahu apa? Cina Sri Shela ini lu at kau ni? Ini dia skosto. Ia la mana kau? Sri Shela nunchi? Kita perda payule nama di? Manusia harus tahu perda payule ni cina. Peri ani lu ini dia skosto. Borne lah teh. Kalau nak pulu, kalau nak pulas tu, nai. Ah, nadi ni lalatnya, mawal kaharu yang bound dengan dicci. Khususnya nadi ni lalu, ibu istana ni jadi sebab orang entikar mudah gitu lah. Siapa orang itu guna jadi mudah gitu. Kalau orang guna manca, mana jadi telat telat orang itu. Orang itu patam bodi, emat ter, hari ini patam ni lalat itu, mana ter. Ini patam bodi itu, susun apa patam ni lalat itu, patam ni lalat itu, dia ni orang guna, orang guna nadi ni lalatnya, nadi ni lalat itu mungkin orang guna. Shubhra ka manchi ka hitra hai. Iyala kudu maa appa yapala mokal andar maa akka shayla ni zhuzhte andar muddhu yaan pishtu nai maa anna dhamu lai kuda manchi ka hitra hai muddhu yaan pishtu. Inela yedu na nirvain cha asumbli ennikal lo vana parthi jilla lo vandaku vandha saatham voting pergi hindu ku prathi okkaru krushyal sina avsna hundani vana parthi jilla kalikta sveta mahanthi annaaru. Vana parthi jilla ki indram lo arvela mandi vidhyadilu kalakar lato paltukni kalasala maithanam lo chye patte nara hali ni jilla kalikta jenda vopi praram incharu. Antak mundu jilla kalikta randar do prathikna chye incharu. इसंदर भंगा जिला कलेक्टर स्वेधा महंती जिला एसपीर माटलाड़तु ओटु हक्कु कलिगिन विध्यादिनी विध्यार्दुलतु प्रतिवक्करू तम ओटुनु हक्कुन्नु तप्पकुन्दा विनियोगिंचुको वालंडारू ओटु तोनी नीतिवंतमेना पालन साखला अधिकार लो सिंबंदी तैतर लो पाल कुंडार ये कार्यक्रम वाले की अच्छी ना जिला अधिकार लेकी अंतर पैटर्न संख्या लो अच्छी ना स्कूल्स नीची टीचर्स की स्टूडेंट्स की डिग्री कॉलेज स्टूडेंट्स की पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स की प्रेस मरी यू मीडिया मित्र लोगी अंदर की शुभ दे हम मैं अंदर की तंसू आई तो समझ सर हम लोग उसके सारी उसको भी वोट पंडुगा, वोट पंडुगा लो मैं अंदर की कर चु वोटिंग एवर एवर वो अंदर ही पदेन में थी समझ सर हम दांत यारों मेरे पॉलिंग स्टेशन वाली की अनाली, एवर वो पदेन में थी समझ सर हम दांत ले दो, आरोज़ तो सेलवा उन तुम भी करा, पिकनिक को सम सिनेमा को सम मिलता � आई तो संवाद सराम लो ओका सारी मेमु भारत देश में भी सिटिजन का माहक की मेमु की नी बंदूलु की अंदर की प्रोत्साह हम इच्छी पोलिंग स्टेशन वाले की तीस कोनी अलाली तीस कोनी वेल्टा रा लेतू इकड़ा ना मुंडो अंदर उस स्कूल स्टूडेंट्स कॉलेज स्टूडेंट्स होना रो मेरो ऐंदु को स्कूल कॉलेज चल सुना रो तो आंधुका ने माँ भविष्य तो कौसम माँ हाँ तो कौसम तपन सरिगा उच्ची उच्ची शुक्रवारम प्रतिन ये दो घंटा नीचे साइंट्रम आई दो घंटा वर्की प्रति ओकरू पोलिंग स्टेशन 
కొట్లాడి సాధించుకున్న తెలంగాణను అభివృద్ధి చేసుకునే బాధ్యత మన అందరిపై ఉందని కూటమి పేరుతో ప్రజలను మరోసారి అన్యాయం చేస్తారని ఓటర్లందరూ చైతన్యమై ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ ను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని దేవరకద్ర టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి ఆల వెంకటేశ్వరరెడ్డి అన్నారు ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా నియోజకవర్గంలోని బూత్ పూర్ మండలం తాటికొండ గ్రామంలో ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కేసీఆర్ పేద ప్రజలను ఆదుకునేందుకు అనేక సంక్షేమ పథకాలను తీసుకువచ్చి ఆదుకుంటున్నారని ఆయన గుర్తు చేశారు మరోసారి ప్రజలు మోసపోకుండా మళ్లీ టీఆర్ఎస్ కే పట్టం కట్టాలని ఆయన కోరారు తనకు ఓటు వేస్తే నియోజకవర్గాన్ని ఇంకా అభివృద్ధి చేయడంతో పాటు పల్లె పల్లెలో సమస్యలు లేకుండా చేసి అభివృద్ధి చేస్తానని ఆయన హామీ ఇచ్చారు కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయి నాలుగున్నర ఏళ్ళు అయింది ఈ నాలుగున్నర ఏళ్ల కాలంలో ఎట్లా నడుస్తుంది రాజ్యం ఎట్లా ముఖ్యమంత్రి పనిచేస్తున్నాడు ఎట్లా ఎమ్మెల్యే పనిచేస్తున్నాడు ప్రజల కోరం పనిచేస్తున్నా లేదా ఇది ఆలోచన చేయాలి మనం ఇలా మా మహిళా తల్లులు ఇంతమంది వచ్చిన నిజంగా ఏ ఊర్లో రాలే ఇంత పెద్దగా వచ్చిన మీ ఇల్లుల కళ్యాణ లక్ష్మి ఆడపిల్ల పెళ్ళి అయితే ఈరోజు కళ్యాణ లక్ష్మి లక్ష రూపాయల నూట పదహారు రూపాయలు వస్తుంది మీరు ఎవరైనా అడిగినారా కేసీఆర్ ని మా ఇంట్లో ఆడపిల్ల పెళ్లి పెట్టుకున్నాం సాయం చేయ కేసీఆర్ అని ఎవరు అడగలే కానీ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన చేసి తెలంగాణలో బీద పరిస్థితి ఉంది ఆడపిల్ల పెళ్లి చేసి అత్తగారికి పంపేటప్పుడు అప్పుల బాధతోటి పంపుతున్నారు వాళ్ళ మేనమామ సాయం చేసినా చేయకున్నా నేనే ఒక మేనమామ లాగా సాయం చేస్తాను మొదటి సంవత్సరం యాభై వేలు ఇచ్చాడు మళ్ళీ ఎవరు అడగక ముందే దాన్ని మొదటి సంవత్సరం డెబ్బై ఐదు వేలు చేసి మళ్ళా మొన్న ఏప్రిల్ ఒకటో తారీఖు నుంచి ఆ డెబ్బై ఐదు వేలు కూడా సరిపోతలేవని ఒక లక్ష నూట పది ఆరు కట్టం ఇచ్చినట్లే మీ ఊర్లో కూడా ఎంతమందికి వచ్చినా అర్థం చేసుకోండి మీరు కలగనులే మేం కలగనులే కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి వస్తుందని అది అర్థం చేసుకోమనే కోరుతా ఉన్నా ముప్పై మందికి పైగా కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు వచ్చినాయి ఈ ఊర్లో రెండోది మీరు ఆగండి మీరు ఆగండి రెండో పాయింట్ ఈ ఊర్లో తొంభై ఐదు శాతం అంతా వ్యవసాయం మీద బతికేటోళ్ళే రైతు బంధు చెక్కులు ఎకరాకు నాలుగు వేలు సంవత్సరానికి ఎనిమిది వేలు కోటి రూపాయలకు పైగా ఈ ఊర్లో వచ్చినాయి ఏ రైతు అన్న కలగనడా కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయితే పెట్టుబడి కింద సాయం చేస్తాడని దేశంలో ఈరోజు కేసీఆర్ లాగా ఇరవై తొమ్మిది మంది ముఖ్యమంత్రులు కూడా ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలకు ఏ రాష్ట్రంలో ఏ ముఖ్యమంత్రికి ఆ సాయం చేయట్లేదు ఇక మాయ మాటలు మభ్యపెట్టే నాయకులకు ఓటు వేసి మోసపోకుండా పనిచేసే నాయకుడికి ఓటు వేయాలని మహాకూటమి నాయకులు మహబూబ్ నగర్ మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎన్ఎం శ్రీనివాసరెడ్డి తెలంగాణ జనసమితి నాయకుడు రాజేందర్ రెడ్డిలో అన్నారు ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా మహబూబ్ నగర్ నియోజకవర్గంలోని హన్వాడ మండలం వేపుర్ గ్రామంలో మహాకూటమి అభ్యర్థి ఎరశేఖర్ కు మద్దతుగా ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహించారు మహాకూటమి అభ్యర్థి ఎరశేఖర్ కు గెలిపించాలని వారు ఓటర్లకు విజ్ఞప్తి చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ మాజీ సర్పంచ్ రామచంద్రయ్య కూటమి సభ్యులు రెడ్డి మాజీ సర్పంచ్ రామచంద్రయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు నాగర్కర్నూలు జిల్లా కేంద్రంలో కేసర్ సముద్రం చెరువు కట్ట మరమ్మతుల్లో మరి జనార్దన్ రెడ్డి ప్రజాధనాన్ని పూర్తిగా దుర్వినియోగం చేశారని నాగర్కర్నూలు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నాగం జనార్దన్ రెడ్డి ఆరోపించారు కేసరి సముద్రం చెరువు కట్టపై పైసా అభివృద్ధి జరగకుండా పదిహేడు కోట్ల నిధుల్ని స్వాహా చేశారని నాగం జనార్దన్ రెడ్డి సంచలన ఆరోపణలు చేయడంతో టీఆర్ఎస్ నేతలంతా ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపట్టారు 
కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో టీఆర్ఎస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే మరి జనార్దన్ రెడ్డిపై అవినీతి ఆరోపణలు చేశారు చెరువు కట్ట పనులకు సంబంధించి ఎలాంటి టెండర్లు కానీ అగ్రిమెంట్లు కానీ లేకుండా పనులు చేపట్టి కోర్టులు స్వాహా చేశారన్నారు ఇది అతి దారుణమైన విషయమని ఈ అవినీతి విషయాన్ని ప్రజలు గుర్తించి టీఆర్ఎస్ కు తగిన గుణపాఠం చెప్పాలన్నారు ఇక బుద్ధ విగ్రహం రోడ్డుకు ఇరువైపులా దిమ్మలైట్లు ఇతర మెటీరియల్ ఏర్పాట్లలో లక్షల కొద్దీ అవినీతికి పాల్పడినట్లు ఆయన ఆరోపించారు కేసరి సముద్రం చెరువు నల్లమట్టిని తరలించి కాంట్రాక్టర్ వందల కోట్లకు అమ్ముకుని వేల ఎకరాల పంట భూములను ఎండబెట్టారని ఆయన విమర్శించారు కేసరి సముద్రం చెరువు కట్టపై జరిగిన సీసీ రోడ్లు నిర్మాణంలో టెండర్లు ఆమోదం కాకుండా పనులు ఎలా చేస్తారని ఆయన ప్రశ్నించారు వాళ్ళని తాగుబోతానంటాడు పాప పిల్లవాడిని ఆయన ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎట్లా కనిపిస్తుంది చూడండి చేతులకు వెళ్ళి రాజ్యం పోయి ఇక అయిపోయింది నేను బుర్రోడ్లో పడ్డానంత ఇంప్రెషన్ ఉన్నాడు ఇవాళ కేసీఆర్ వాళ్ళంతే ఉన్నారు ఇక్కడ వీళ్ళంతే ఉన్నారు ఎమ్మెల్యేలు కూడా గతంలో మన లేటెస్ట్ మాజీలు అందుకోసం ఇవాళ నేను ఒకటే చెప్తున్నాను ఈ అవినీతి నిరూపించడం కాకుండా ఇప్పుడు నాగర్కండ రైతు బజార్ అంటే ఇస్తున్నారు ఇట్లా రైతు బజార్ ఎవరైనా పెట్టింది నాగం జగార్థ రెడ్డి బస్సు బస్ స్టేషన్ ఎవరు కట్టించినప్పుడు మనమే ఏముంది అసలు రోడ్డు వైద్యంగా ఎవరు చేసింది ఆయన నాగర్కండ ముప్పై మూడు ఫీట్లు ఉంటే మీకు కూడా తెలుసు అది ఇక్కడ లేదు మీరు కూడా ముప్పై మూడు ఫీట్లు ఉంటే ఎనభై ఫీట్లు ఎనభై ఫీట్లు పెంచినాను కదా డైరీ ఉంటే మళ్ళీ ఆ పక్కన ఉండే ఆ మిడి తోటి అది ఎందుకు కదా రోడ్డు ఆరంటి రోడ్డు దగ్గర అది కూడా మళ్ళీ నలభై ఫీట్ల కన్నా చేయలేదు ఎందుకు అది కూడా ఇరవై ఇరవై ఐదు ఫీట్ల లోపల ఒక బస్సు వస్తే ఇంకో బస్సు పోదు బస్సు వస్తే కారే పోదు ఏం డెవలప్మెంట్ చేసిందా ఏమి ఒకటి మధ్యాహ్నం డివైడర్ నేను ఫీట్లన్నర పెడితే నువ్వు మూడున్నర నాలుగు ఫీట్లు పెట్టి కట్టావు అది ఒకటి నీ నీ అచీవ్మెంట్ రెండోది మినీ ట్యాంక్ అంటే మినీ ట్యాంక్ బండ్ ఇవ్వడా నిన్ను అడిగింది మినీ ట్యాంక్ బండ్ పిల్లలు ఆడుకునేటందుకు ఈ దారుడు బండలు ఈడ కూడా ఉన్నాయి పిల్లలు ఆడుకుంటందుకు ప్రతి మన అంగన్వాడీలో కూడా దారుడు బండలు ఉన్నాయి దానికి పంతొమ్మిది లక్షలాట నాలుగు దారుడు బండలు పెట్టి అవి పెట్టి పంతొమ్మిది లక్షలు ఏంది ఇది బుల్టీన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరో సెట్ చూద్దాం ఉమ్మడి జిల్లాలో ఊపందుకున్న ఎన్నికల ప్రచారం గెలిపే లక్ష్యంగా ఓటర్లను కలుసుకునేందుకు నానాపాట్లు పడుతున్న ఆయా పార్టీల అభ్యర్థులు కొడంగల్ వాణిని అసెంబ్లీలో వినిపించి కేసీఆర్ ను నిలదీశా నాపై ముప్పై తొమ్మిది కేసులు నమోదు చేశారని ఆరోపించిన రేవంత్ రెడ్డి నారాయణపేటలో కొనసాగుతున్న స్వతంత్ర అభ్యర్థి శివకుమార్ రెడ్డి హవా లగడపాటి సర్వేతో నూతన ఉత్సాహం కొల్లాపూర్లో జోరుగా రాణిస్తున్న కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి హర్షవర్ధన్ రెడ్డి అనుచర వర్గంతో కొల్లాపూర్లో భారీ ర్యాలీ ఇవి బుల్టెన్ అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఎస్ నైన్ న్యూస్ ఇక ఈ బుల్టెన్ తిరిగి మీరు యూట్యూబ్ లో వీక్షించాలనుకుంటే ఎస్ నైన్ న్యూస్ మహబూబ్ నగర్ లేదా ఎస్ నైన్ న్యూస్ ఎంపీఎన్ఆర్ అని టైప్ చేయడం ద